assalamu alaikum dear students i hope that uh, you are all doing fine my name is koram dawd and i am assistant professor from government graduate college at light town rawal pindi uh, today i am going to start with this series of lectures related to course code 9058 that is classical novel so uh, as far as this course is concerned it is very interesting course as it traces the origin of the novel کہ ناول کا جو ہے وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا کون سا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ناول کا آغاز ہوا اور پھر اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو کلاسیکل ناولز پروڈیوس کیے گئے ٹھیک ہے ان کلاسیکل ناولز کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے ٹھیک ہے سو ٹیبل آف کانٹینٹس اس کے آپ دیکھیں تو یونٹ نمبر ون جو ہے اٹ از انٹروڈکشن ٹو ناول یونٹ نمبر ٹو ڈسکس از ناول ایز اے لٹری یون را اینڈ نمبر تھری از دا رائز آف انگلش ناول سو وہ basically in the first three units uh, what we are going to do is we will be having an introduction of the classical novel ke classical novel hota kya hai isme definition dekhi jayegi isme uh, iska jo hai wo rise iska origin iske elements wo elements jo ke ek novel ko novel banate hain all these elements are going to be discussed and after that once we have introduced ourselves uh, to this english novel or uh, the features of classical english novel after that we are going to discuss some classical novels and the first one as always we start from joseph andrews as it is considered to be the first uh, formal novel written in english literature and after joseph andrews we are going to study pride and prejudice that is a uh, classical novel of you can say a romantic era it is written by jane austen then we have wuthering height also same time period almost overlapping time period and uh, after wuthering height we will have mill on the floss david copperfield and tess of the dear provides okay so these are all the novels that we are going to discuss in this course i hope uh, that you will enjoy your journey with me so in unit number 1 it is introduction to novel and let us have a look at the contents of this unit so what is a novel first of all the origin of the novel storytelling and cultural tradition now uh, storytelling is important in order to understand the origin of the novel because it is from storytelling or narration of these stories that we have the humble origin of the novel or even before the existence of the formal novel uh, stories existed and these stories they were verbally narrated by storytellers and these stories they contained certain plots certain amount of certain number of characters as well so basically the elements or novel are also driven from these stories or we call as uh, tales okay after that we are going to discuss novel and we are going to compare novel with other literary genres and then we are going to discuss the origin of novel as literary genre and early prose fiction and novel we are going to compare and contrast the early prose fiction and the novel and then we are going to discuss the antecedents of the novel by antecedents we mean those works that appeared before the uh, origin of actual novel okay so this is the outline of unit number 1 uh, let us move toward unit number 1 and uh, let us have a look at the definition of the novel novel uh, as far as پریزنٹ ٹائم پیریڈ از کنسرن کہ جو آج کل کا زمانہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج کل ناولس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے انفیکٹ دا موسٹ وائڈلی ریڈ لٹری یون را از ناول اینڈ آل آف دا موویز دیٹ یو سی آن ٹیلی ویژن اور آن دا کیبل سیٹس اور ایوری ویئر میجورٹی آف دیز موویز دے آر آلسو بیسڈ اپون دا ناولس یعنی کہ ناولس جو ہیں ان کو آپ یہ کہیں کہ موویز کی فارم میں 
कन्वर्ट किया गया है उनके ऊपर जो है वो मूवीज बनाई गई हैं नावल्स से स्टोरीज ली जाती हैं और फिर उन स्टोरीज को जो है वो मूवीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव लुक एट वेरियस डेफिनेशन ऑफ दीज डेफिनेशंस आई हैव हाईलाइटेड देम ऑलरेडी एंड दीज डेफिनेशंस ईच एंड एवरी डेफिनेशन इज सिग्निफिकेंट इन वन वे और एन अदर वे ओके these are significant because all of these definitions they uh, neither single one of them covers all the aspects of the novel rather in order to understand or in order to have complete understanding of the novel of uh, sorry genre of english novel uh, we have to look at all these definition one definition It gives us one aspect of the novel. We look at the other definition, and other definition is going to provide us with an other aspect of English novel. Okay, so the Google Online Dictionary describes the novel as a fiction prose narrative. Okay, now it is a fiction. Number one, meaning it is not something that is based upon the facts, and it is a प्रोज नैरेटिव यानी कि प्रोज में लिखा गया है इसके अंदर जो है वो मीटर और रिदम जो है वो एक्सेस नहीं करता एंड इट इज़ नैरेटिव यानी कि ये नरेशन है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी दैट इज बीइंग नरेटेड बाय आइदर बाय फर्स्ट पर्सन और बाय सेकंड पर्सन और बाय थर्ड पर्सन ओके यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं नावल के अंदर विच इज़ ऑफ अ बुक लेंथ नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट दैट एनी नावल इट इज़ अ पीस ऑफ fiction second aspect it is prose narrative the third aspect is regarding the length of the novel that how long should a novel be so this definition states that it should be a length of a book yani ki kitab jo hai uske jitni iski length honi chahiye typically depicting characters and action with certain level of realism ab ye uska jo कंटेंट uh, मैटर है या जो सब्जेक्ट मैटर है उसके हवाले से है कि यानी कि इसके अंदर नंबर वन पे किरदार दिखाए जाते हैं एंड नंबर टू पे उन किरदारों के हमें एक्शंस दिखाए जाते हैं ठीक है एंड दीज एक्शंस आर डिस्क्राइब्ड विद सर्टेन लेवल ऑफ रियलिज्म यानी कि जो इंग्लिश नावल है या नावल एज अ होल लिटरी यूनरा की जब हम बात करते हैं तो रियलिज्म जो है वो इस नावल का एक इंतहाई अहम एस्पेक्ट है जो कि एक नावल को नावल बनाता है ठीक है सो रियलिज्म से मुराद क्या है रियलिज्म से मुराद ये है कि एनी थिंग दैट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी कि वो चीज़ के जो कि हकीकत के नज़दीक है जो कि हमें रियल लाइफ के नज़दीक दिखाई देती है ठीक है तो अब इस डेफिनेशन नंबर वन के अंदर वी हैव फोर टू फाइव डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ नावल नाव लेट एस मूव टूवर्ड द सेकेंड uh definition of the novel the shorter oxford dictionary considers the novel as a fi- fictional prose now the same elements narrative of an appropriate length again length ka zikr aa gaya upar bhi tha in which actions and characters are representative of real life actions and characters upar bhi zikr tha actions ka and characters ka now that these actions and characters they are representative of real life portraying a plot of some complexity plot ka jo element hai ye yahan pe new aaya previous definition ke andar plot ka word nahi aaya tha theek hai realism ka zikr aaya tha realism ko yahan pe real life likha gaya hai lekin yahan pe plot ka zikr hai ki ek story hoti hai us story ko क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कि टाइम सीक्वेंस के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया जाता रादर वो जो स्टोरी होती है दैट स्टोरी इज डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट प्लॉट क्या होता है प्लॉट इज अ सीक्वेंस और अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्पेसिफिक वे ठीक है यानी कि स्टोरी है लेकिन उस स्टोरी के इवेंट्स जो हैं उनको एक खास अंदाज में अरेंज किया जाता है इस अंदाज में अरेंज किया जाता है कि वो स्टोरी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके ठीक है अच्छा दो डेफिनेशन आपने देख ली हैं थर्ड डेफिनेशन पर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सॉरी कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो नावल को डिफाइन करती है दैट नावल इज अ लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी अबाउट इमेजनरी इवेंट्स एंड करेक्टर्स 
अगेन तकरीबन वही एलिमेंट्स हैं जो कि पहली दोनों डेफिनेशन के अंदर डिस्कस हो हो चुके नंबर वन पे इमेजनरी कवर्ड आया और इसके सिनानोमस वर्ड्स जो ऊपर वाली डेफिनेशंस में आए थे वो फिक्शन या फिर फिक्शनल थे ठीक है और यहाँ पे इवेंट्स एंड करेक्टर्स का जिक्र आया वहाँ पर भी इवेंट्स एंड करेक्टर्स यानी एक्शन एंड करेक्टर्स का जिक्र आया था फोर्थ डेफिनेशन देखें ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया बट टैनिका बटैनिका जो है ये इसको डिफाइन करता है एज फिक्शन प्रोज नैरेटिव की फिक्शन होती है प्रोज नैरेटिव होती है ऑफ अ कंसिडरेबल लेंथ विद सर्टन कम्प्लेक्सिटी दैट डील्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस इमेजिनेटिव ठीक है सो एज फार एज कम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न ये कम्प्लेक्सिटी जो है अगेन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लॉट है ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरी है और ह्यूमन एक्सपीरियंस से मुराद क्या है कि यानी कि रियलिस्टिक जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के जो रियलिस्टिक किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं उन इंसिडेंट्स को इमेजिनेटिव अंदाज में डिस्क्राइब किया जाता है नॉर्मली थ्रू सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स दस इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सर्टन सेटिंग अब सेटिंग का जिक्र ऊपर कहीं नहीं आया था ठीक है अब यहाँ पर एक और हमें एलिमेंट पता चल गया डेफिनेशन नंबर फोर के अंदर के एक नावल की एक अदद सेटिंग भी होती है सेटिंग क्या होती है सेटिंग जो है इट इज द प्लेस और द लैंडस्केप और द एरिया और द टाउन इन विच अ नावल टेक्स प्लेस ठीक है विकीपीडिया से इज अ नावल इज अ रेलिटिवली लॉन्ग फिक्शन नैरेटिव वर्क रिटन नॉर्मली इन इट्स प्रोज फॉर्म विच इज पब्लिश टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ बुक मार्गरेट एंड डूरी इन हर book on history of novel titled as the true story of the novel gives a very broad definition of the novel and according to her a novel would be considered novel if it is a fictional work number 1 it should not be an exact depiction of a real events of the life rather it should be fictional okay the second aspect is that it is written in prose form it is not written in the poetic form it is not written in the rhythm it is not written in the meter rather it is written in the prose form and when we say word prose form uh, we mean that it is written in simple language okay simple language which is which is devoid of any embellishments ke jiske andar embellishments jo hain wo exist nahi karti theek hai it is of an appropriate length third jo Uh, मतलब के करेक्टरिस्टिक है जिसको मैरी एंड ड्यूटी डिस्क्राइब करती हैं वो इसकी लेंथ के हवाले से कि इसकी खास लेंथ होनी चाहिए लेंथ अगर ज़्यादा शॉर्ट है तो वही नावल जो है वो शॉर्ट स्टोरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है अगर वो लेंथ जो है वो शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा है लेकिन एक नावल की नस्बत लेस लेंथ है तो वो एक नावला की शक्ल इख्तियार कर लेता है ठीक है और नावल जो है इट हैज़ प्रॉपर लेंथ एंड इट इज कंसीडर टू बी मोर देन लेंथ ऑफ हंड्रेड पेजेस हंड्रेड पेजेस से ज़्यादा एक एवरेज नावल जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए ठीक है तो अब यहाँ से ये जो डेफिनेशन हमने मुख्तलिफ देखी इन मुख्तलिफ डेफिनेशन से हमें एक नावल की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि नावल होता क्या है नावल की डेफिनेशन क्या है उसका हमें पता चल गया ओके सो अप टिल नाउ वी हैव सीन फोर टू फाइव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इंग्लिश नावल फर्दर मोर वी हैव आल्सो सीन जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश नावल दैट वर गिवन बाय मेरी एंड जूडी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डेफिनेशन इन डिटेल ऑल दो आई हैव डिस्कस दीज एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश नावल Uh, as we were discussing the definitions as well however once again we are going to have look at complete picture that what an english novel is so all of the above definitions in one way or in another way they have one or more than one things that are common between them okay so first of all the first thing that is agreed upon by all the definitions of english novel is that it is a work of फिक्शन यानी कि जो इंग्लिश नावल होता है या जो नावल है इन जनरल इट इज नॉट 
based upon the real events rather it is based upon imaginary events that are of fictitious nature or they are work of fiction the second thing is that it is written in prose form okay in, it is not written in the poetic form it is not written in meter it is written in the prose form and once uh, anything that is written in prose form it follows the rules and regulations of language and it has a proper grammatical structure it has proper sentence structure that follows the standard structure of language that is svo and, and if we look at poetry so we find that in poetry we do not have this standard structure of english language rather we can have different arrangements of sentences we can have random arrangement as well and uh, the writers uh, obviously they have to follow the meter and rhythm and the rhyme scheme all these things they are there in the poetic composition however in prose these things do not exist okay so the third thing that is uh, agreed upon by all the definition is that a novel is of considerable length and i already explained that what does it mean by considerable length now all these definitions uh, they have these three things that are common between them however all of the definitions that we have looked above they do not completely uh, define the essence of novel definitions yani they uh, highlight one aspect of novel or they highlight another aspect of novel however they do not completely cover the whole scope of the novel the novel kya hota hai complete jo uska scope hai usko ye uh, definitions jo hai ye cover nahi kar sakti theek hai because defining novel is not easy it is a very difficult thing because novels they are produced in great variety they have great length they have great variety of characters and they have various complexities of plots ki inke plots jo hote hain wo bhi different hote hain theek hai so ek definition jo hai wo kisi ek novel pe may be applicable na ho is wajah se hum ye kehte hain ki isko define karna jo hai wo complex hai however ye jo teen features aapke samne rakhe gaye hain ye features kisi bhi novel ke andar maujood honge ye aapko wahan par dikhai denge अच्छा अब इसमें जो इशू आता है कि नावल को डिफाइन करना कम्प्लेक्स क्यों है नावल को डिफाइन करना कम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि नावल जो है इट इज वेरी सिमिलर टू अदर यॉन्ड्रॉज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर एग्जांपल वी हैव शॉर्ट स्टोरी नाउ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नावल इज दैट ऑफ लेंथ बट वेयर इज इट दैट अ शॉर्ट स्टोरी टर्न्स इन टू अ नॉवेला एंड अ नॉवेला टर्न्स इन टू अ नॉवल now this definition of length can be exactly if if, if there are five let's suppose let's example this is not the fact rather i am just quoting an example that let's suppose that a story has 5000 words and if there are 5010 words and we are going to consider it is as a novella and where is it that novella is going to stop matlab ke एक वर्ड अगर ज्यादा हो गया या एक पेज अगर ज्यादा हो जाता है एक फिक्स्ड लेंथ से तो वो उसका यौनरा तब्दील हो जाता है तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन जो है वो आ, मुश्किल है इसके बाद फिर नॉवेल्स के अंदर इट इज नॉट एग्जैक्टली रिटर्न इन द पोइटिक लैंग्वेज हाउ एवर पोइटिक एलिमेंट्स जो है वो बाजात नावल्स के अंदर होते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम अपना फर्स्ट नावल जो फ्रेंड्रीज की एग्जाम्पल देखें तो उसका राइटर उसको कहता है दैट इट इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज यानी कि एपिक जो है वो पोइटिक ट्रेडिशन है और उसने उसको कॉमिक एपिक बना दिया है और वो कहता है कि इट इज कॉमिक एपिक दैट इज रिटर्न इन प्रोज ठीक है इसके अलावा पोइट्री के जो एलिमेंट्स यानी कि जो किरदार होते हैं वो बाज का शेर कहते हुए हमें नावल्स के अंदर दिखाई देते हैं ड्रामेटिक मनोलॉग्स यहाँ पर नावल्स के अंदर होते हैं खासकर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले जो नावल्स हैं जो कि मॉडर्न नावल के जुमरे में आते हैं आप लोग अभी क्लासिकल नावल पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको ड्रामेटिक मनोलॉग्स दिखाई देते हैं सटायर भी मौजूद है हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी होते हैं बट ऑब्वियसली दो एलिमेंट्स दे डू नॉट एग्जैक्टली रेप्लीकेट द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इफ दे एग्जैक्टली रेप्लीकेट द हिस्टोरिकल इवेंट्स सो दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल नावल्स विच इज योनरो 
of english novel uh, and walter scott mr walter scott he was the man who started this historical novel tradition theek hai acha ab aage considerable length ke hawale se maine aap se already discuss kar liya ki what exactly it means by considerable length ke baaz baat mushkil ho jata hai ki novel ko novella ya novelet jo hai aur short story jo hai unke beech mein distinction karna ki exact kahan pe लिमिटेशन uh, जो है उसको इम्पोज किया जाए और लेट सपोज के दो पेजेस अगर ज्यादा है तो आया दो पेजेस से या एक पेज से या आधे पेज से उसकी कैटेगरी तब्दील हो जाएगी मतलब कि एक सोचने की बात है ना तो इस वजह से इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की जो सेंस है वो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ठीक है अच्छा लेकिन बहरहाल जितने भी हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस किए आप लोगों के साथ नावल के तो ऑल दीज एलिमेंट्स I think they are very helpful uh, in understanding the exact concept of a novel that what a novel is so you know that it has uh, characters you know that it has action you know that it is of considerable length you know it is written in prose form and you know that events that are described in a novel they are of fictitious nature or they are fiction in their nature theek hai now we are going to talk about the origin of novel that how is it and where is it that novel originated uh, in the literal sense yani ki jo lafzi maani hai agar hum dictionary mein novel ke word, meanings agar nikale to it means something new एक ऐसी चीज जो कि न्यू है अब न्यू वो चीज होती है दैट डज नॉट रिजेंबल समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी नोन यानी कि वो चीज की जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है uh, उससे सिमिलैरिटी नहीं रखती ठीक है तो बहर ये नॉवल जो है ये टर्म अप्लाई की गई एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्क एक न्यू टाइप ऑफ वर्क के लिए ठीक है जहां तक इस टर्म के ओरिजिन का ताल्लुक है तो इटालियन वर्ड है नॉवेला वहां से निकला नॉवेला का अगेन इट मीन समथिंग न्यू ठीक है और डिक्शनरी गूगल डिक्शनरी से इन्होंने सॉरी ये आ, लिया है चार्ट एक ठीक है जो कि बताता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हो तो ओरिजिन इसका लेटिन लैंग्वेज में है नॉवेस नॉवेस इन नॉवेलस और इटालियन में नॉवेलो और फिर नॉवेला स्टोरिया यानी कि न्यू स्टोरी और फिर वहाँ से फ्रेंच में भी नावेला और फिर इंग्लिश में नावल बन गया ठीक है मिड सिक्सटीन सेंचुरी में आके ये टर्म जो थी नावल की ये इंग्लिश अपना डिक्शनरी हम कह लें या इंग्लिश लैंग्वेज हम कह लें उसके अंदर ये दाखिल होती है ठीक है जी तो अब हम नावल के जो एग्जैक्ट मीनिंग है उस पे हम एग्री कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब इस... Something which is new by origin, ठीक है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लेटिन और इटालियन और ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज जो है उनसे उनकी ज्वाइंट एफर्ट थी ये सारी लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट करता था और ये वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दाखिल हुआ ठीक है अच्छा मोर ओवर द नॉवल एज योनड्रा इज अ लॉन्ग स्टोरी विच इज न्यू विद फीचर्स सिमिलर टू दैट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इंक्लूडिंग रिप्रजेंटेशन ऑफ अ करेक्टर प्लॉट सेटिंग डायलॉग्स एंड अदर इंग्रीडियंट सच एज क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी जो नावल होता है ये उसके एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स आगे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे देखेंगे लेकिन बहरहाल ये है कि कोई भी एक नावल जो होता है इट हैज रिप्रजेंटेशन ऑफ करेक्टर्स यानी कि करेक्टर्स या रियल लाइफ करेक्टर्स नहीं होते बल्कि उनकी रिप्रजेंटेशन होती है ठीक है प्लॉट होता है सेटिंग होती है डायलॉग्स होते हैं एंड देर आर अदर इंग्रीडियंट सच इज क्लाइमेक्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्लाइमेक्स का क्या मतलब है कि एक सर्टन हाइट पे चीजें चली जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई ठीक है और फिर रेजोल्यूशन यानी कि उस ये जो जितनी भी आप ये कहें कि स्टोरी का वो जो भी क्रक्स चल रहा होता है या जो लड़ाई चल रही होती है सॉर्ट ऑफ एक मुख्तफ फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल चल रही होती है वो स्ट्रगल जो है वो किसी न किसी अख्ताम पे आके पहुंचती है ठीक है तो अब यहाँ पर आपको एटलीस्ट जो है वो ये आइडिया मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है कि नावल होता क्या है और नावल के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये वो कौन सी चीज़ें जो कि एक नावल को नावल बनाती हैं और आपको इस चीज़ का भी पता चल गया कि नावल की टर्म जो है वो कहाँ से निकली है जी तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स आपको पता चल गए ठीक है यहाँ पर हम 
ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इसका हम इख्ताम करते हैं ठीक है और सेकंड पोर्शन में हम स्टोरी टेलिंग और जो इस यूनिट का रिमेनिंग सेक्शन है उसको हम कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़